வெல்கம் டு மை சேனல் பயாலஜி புக் பேஜ் பிஜி டிஆர்பி ஜுவாலஜியில் இன்றைக்குள்ள டாபிக் டீனியா சோலியம் ஹெல்மெந்த் பேரசைட்ஸ் யூனிட் ஒனில் இருக்குது அந்த ஹெல்மெந்த் பேரசைட்ஸில் உள்ள ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஹெல்மெந்த் வந்து டீனியா சோலியம் காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் டேப்வாமில் ரெண்டு டேப்வாம் பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒன்று டீனியா சோலியம் த போர்க் டேப்வாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டீனியா சாஜினேட்டா த பீஃப் டேப்வாம் ஒன்று வந்து போர்க் டேப்வாம் அதுக்கு பேர் டீனியா சோலியம் பீஃப் டேப்வாமோட நேம் வந்து டீனியா சாஜினேட்டா சரி நமக்கு மெயினாக இருக்கிறது வந்து ஹியூமன் பீயிங்கோட ரிலேட்டடாக இருக்கிறது வந்து டீனியா சோலியம் தான் அது முடித்தோடனே அதோடய சிஸ்டமேட்டிக் பொசிஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைலம் பிளாட்டி ஹெல்மெந்தர்ஸ் கிளாஸ் வந்து செஸ்டோடா சிஇஎஸ்டிஓடிஏ கேட்கலாம் கிளாஸ் வந்து செஸ்டோடா ஆர்டர் வந்து டீனியா ஐடிஏ ஆர்டர் டீனியா ஐடிஏ ஃபேமிலி டீனிடே ஃபேமிலி டீனிடே ஜீனஸ் டீனியா ஸ்பீசிஸ் சோலியம் இதுதான் இதோட சிஸ்டமேட்டிக் பொசிஷன் இதில் கிளாஸ் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க ஆர்டர் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே பேசிக்கலாக அதோட ஹேபிட் ஹேபிட்டட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டீனியா சோலியம் நீட் டூ ஹோஸ்ட் டு கம்ப்ளீட் தேர் லைஃப் சைக்கிள் லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஹோஸ்ட் தேவைப்படுது ப்ரைமரி ஹோஸ்ட் இஸ் ஹியூமன் பீயிங் செகண்டரி ஹோஸ்ட் இஸ் பிக் இந்த ரெண்டிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் சரி இதோட மெயின் பொசிஷன் ஹேபிட்டட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டீனியா சோலியம் லீவ்ஸ் திஸ் இஸ் த இன்டர்னல் பேரசைட் லிவிங் இன்சைட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஆஃப் மேன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஆஃப் மேன் ஹியூமன் பீயிங்கை வந்து நம்ம ப்ரைமரி ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ரைமரி ஹோஸ்டில் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் இது உயிரோடு இருக்குது அண்ட் இதில் உள்ள ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியான கேரக்டர் என்னது அப்படின்னா ஹெட்டு த ஹெட் ஆஃப் டீனியா சோலியம் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கோலக்ஸ் அடுத்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரக்கூடிய முக்கியமான பார்ட் என்னது அப்படின்னா அதோட கலர் டீனியா சோலியம் இஸ் யூஸ்வலி ஒப்பேக் ஒயிட் இன் கலர் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ஒப்பேக் அப்படிங்கிறது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டானது ஒயிட் கலராக இருக்குது ஒயிட் கலர் மாதிரி பட் அதோட க்ரீம் கலர் இருக்குது க்ரீம் இஸ் எல்லோ இஷ் ஆர் கிரே இஸ் கலரேஷன் வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது இந்த இதில் நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ கலர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒப்பேக் ஒயிட் இன் கலர் அண்ட் க்ரீம் இஷ் ஆல்சோ எல்லோ இஷ் அல்லது கிரே இஷ் கலரில் இருக்குது டோட்டலாக ஒரு நல்ல அடல்ட் டேப்வாம் வந்து எவ்வளவு லென்த் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் டு ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் லென்த் இருக்கு தான் அதனால தான் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து டேப்வாம் நல்ல ரிப்பன் டேப்வாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா நல்ல நீளமான ஒரு ரிப்பன் மாதிரி இருக்குது ஸோ அது அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து டேப்வாம் சரி டோட்டல் பார்ட் ஆஃப் த பாடியை எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் அன்டீரியரில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல ப்ராமினண்ட்டான ஹெட்டு அந்த ஹெட்டுக்கு பேர் ஸ்கோலக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஆர்டினரி வேர்டு வந்து ஹெட் பட் பயாலஜிக்கலி வி கால் டஸ் ஸ்கோலக்ஸ் தென் செகண்ட் இருக்கிறது நியர் டு த ஹெட்டுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய வெரி ஷார்ட் போர்ஷன் இஸ் கால் டஸ் அன்செக்மெண்டட் நெக் இதில் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது இதில் எந்த செக்மெண்ட்ஸுமே நம்ம பார்க்க முடியாது பட் ஆஃப்டர் தட் த தேர்ட் போர்ஷனாக எதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா செக்மெண்டட் ஸ்ட்ரோபிலா ஃபுல்லாக நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரோபிலா இருக்குது ஸோ டோட்டலி த பாடி பாடி இஸ் டிவைடட் இன் டூ த்ரீ டிவிஷன் நம்பர் ஒன் இஸ் அன்டீரியர் ஸ்கோலக்ஸ் ஆர் ஹெட் செகண்ட் போர்ஷன் இஸ் வெரி ஷார்ட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நெக் நெக் வந்து ஆல்வேஸ் அன்செக்மெண்டட் இன் நேச்சர் தென் த தேர்ட் போர்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் செக்மெண்டட் ஸ்ட்ரோபிலா இந்த ஸ்ட்ரோபிலான்னு பார்க்குறோம்ல பிலோ த நெக் நெக்குக்கு கீழே இருந்து த எண்ட் ஆஃப் த போஸ்டீரியர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய போர்ஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரோபிலான்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ இச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்டில் வந்து தனித்தனி செக்மெண்ட்ஸ் அப்படியே ரவுண்டாக இருக்குது ஸோ திஸ் செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் கலெக்டிவ்லி கால்ட் அஸ் ப்ரொக்ளாடிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்ட்ரோபிலா தான் அந்த ஸ்ட்ரோபிலாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொக்ளாடிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் ஆல்சோ செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேமாக இருந்தால் கூட தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சூடோ மெட்டாமெரிசம் இஸ் சீன் சூடோ மெட்டாமெரிசம் மெட்டாமெரிசம்ங்கிற வேர்டு எங்கே பார்ப்போம் நம்ம எர்த்வாமில் பார்ப்போம் எர் எர்த்வாமில் ஆல் த செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் சேம் அண்ட் சிமிலர் இன் நம்பர் அடுத்தடுத்து அடுத்து நல்ல ப்ராமினண்ட்டாக இன்டர்னலி அண்ட் எக்ஸ்டர்னலி நல்ல ப்ராமினண்ட்டாக தெரியும் இங்கே அந்த அளவு டெவலப் ஆகாததுனால இங்கே உள்ள அந்த மெட்டாமெரிசத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சூடோ மெட்டாமெரிசம் சூடோங்கிற வேர்டு வந்து ஃபால்ஸ் ஸோ சூடோ மெட்டாமெரிசம் சரி டோட்டலாக எத்தனை ப்ரொக்ளாடிடு இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல அடல
அந்த ஹெட் மட்டுமே எவ்வளவு வைடு அந்த வித் இருக்கும் அப்படின்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து ஒன் எம்எம் வரைக்கும் அதோட வித் இருக்குது சரி அதோட அப்பக்ஸ்ல ஹெட்டோட அந்த அப்பக்ஸ் போர்ஷன் இருக்குல்ல அதுல சென்டர்ல இருக்கிற அந்த போர்ஷனுக்கு பேரு ரோஸ்டெல்லம் அப்படின்னு சொல்றோம் ரோஸ்டெல்லம சுத்தி ரெண்டு ரவுண்டு லைன்ஸ் இருக்குது அது ஃபுல்லாவே கேர்வ்டு கைட்டினஸ் ஹூக்ஸ் இருக்குது ஹூக்கு அதுதான் அது ஆங்கரிங் மெக்கானிசம்க்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ரோஸ்டெல்லம் ரோஸ்டெல்லத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரவுண்ட்லையுமே வந்து கைட்டினஸ் ஹூக் இருக்குது அந்த ரெண்டு ரோவாக இருக்குது இல்லை அதில் எவ்வளவு தோராயமான நம்பர்ஸில் க ஹூக் இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸ்கோலக்ஸ்க்கு அடுத்தது என்னது நெக் இருக்குது பட் த நெக் இஸ் வெரி வெரி ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்ல ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அன்செக்மெண்டட் இன் நேச்சர் ஆனால் இந்த நெக்குக்கு மட்டும் நிறைய நேம் இருக்குது பாருங்க வெரி ஷார்ட் போர்ஷனுக்கு என்னெல்லாம் சொல்கிறோம் பட்டிங் ஜோன் இங்கே இருந்து தான் ஸ்ட்ரோபிலா எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ பட்டிங் ஜோன் சொல்லலாம் க்ரோத் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏரியா ஆஃப் ப்ராலிஃபரேஷன் இங்கே இருந்து தான் அடுத்தடுத்த வளர்ச்சி எல்லாம் இருக்குது அண்ட் ஏரியா ஆஃப் செக்மெண்டேஷன் அந்த ப்ரொக்ளாடிட் எல்லாம் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வளரக்கூடிய இடம் இதுதான் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரோபிலாஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இடம் இங்க இருந்து தான் பட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகுது சோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நெக் இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் எசென்சியல் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரோபிலா ஸ்ட்ரோபிலா ஒரு நல்ல பல்கான ஒரு லென்த்தியான அடல்ட் டேப் ஃபார்ம்ல எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா எயிட் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தௌசண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் இங்க நம்ம வந்து செக்மெண்ட்ஸ்ங்கிற வார்த்தையை அவாய்ட் பண்ணிட்டு வி ஹாவ் டு யூஸ் ஒன்லி ப்ரொக்ளாடிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ப்ரொக்ளாடிட் வந்து லீனியரா ஒரே அரேஞ்ச்மெண்ட்டா செயின் மாதிரி நீளமா போய்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கக்கூடிய இடம் வந்து ஸ்ட்ரோபிலாவோட அந்த செக்மெண்ட்ஸில் த்ரீ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரொக்ளாடிட் இருக்குது அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அந்த நெக்கில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகி வருது இல்லை அந்த ஆர்கன்ஸில் இருந்து கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது டோட்டலாக த ஸ்ட்ரோபிலாவை ஃபுல்லாகவே ஆஃப்டர் த நெக்லேருந்து டில் த எண்ட் ஆஃப் த போஸ்டீரியர் எண்ட் வரைக்கும் த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொக்ளாடிட் இருக்குது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கக்கூடிய ஏரியா தான் என்னது அப்படின்னா நம்பர் ஒன் வந்து இம்மெச்சூர் ப்ரொக்ளாடிட் நடுவில் இருக்கிறதுக்கு பேர் மெச்சூர் ப்ரொக்ளாடிட் தேர்ட் ஒன்னுக்கு பேர் வந்து கிராவிட் ப்ரொக்ளாடிட் இது வந்து போஸ்டீரியர் எண்டில் இருக்கும் சரி இம்மெச்சூர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஆன்டீரியர் ப்ரொக்ளாடிடுக்கு பேர் தான் வந்து இம்மெச்சூர் ப்ரொக்ளாடிட் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் த நெக் கழுத்து முடிகிற இடத்துல இருந்து என்னது ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஃபஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொக்ளாடிட் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஆன்டீரியர் ப்ரொக்ளாடிட் வந்து என்ன தான் சொல்கிறோம் இம்மெச்சூர் ப்ரொக்ளாடிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ரொம்ப யங்கஸ்டாக இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா செக்ஷுவலி இம்மெச்சூர் அண்ட் டிவாய்ட் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் இங்கே கிடையாது இங்கே ஏன் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் கிடையாது அப்படின்னா இந்த திஸ் அனிமல் டேப்போம் இஸ் த ஹெர்மோஃப்ராடைட் அனிமல் ஹெர்மோஃப்ராடைட்னா என்ன அர்த்தம் த சேம் ஆர்கானிசம் ஹேவிங் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் ஒரே அனிமலில் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸும் இருக்கும் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸும் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அவங்கள பே அவங்களுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹெர்மோஃப்ராடைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே அந்த ஃபஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரடில் எந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸும் கிடையாது ஓகேவா அடுத்தது செகண்ட் ஒனுக்கு பேர் வந்து மெச்சூர் ப்ரொக்ளாடிட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் முடிஞ்சதில்லை அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஃபோர் ஃபிஃப்டி மெச்சூர் ப்ரொக்ளாடிட்க்கு வந்து மிடில் பார்ட் அல்லது மெச்சூர் ப்ரொக்ளாடிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மெச்சூர் ப்ரொக்ளாடிட்லையுமே ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ரொக்ளாடிட் வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் மட்டும் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ரெண்டாவது போர்ஷனான ப்ரொக்ளாடிட்டுக்கு பேர் வந்து மெச்சூர் ப்ரொக்ளாடிட் இதில் டோட்டலாக எவ்வளோ செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ப்ரொக்ளாடிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸில் இருக்கும் அந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டிலையுமே ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டிக்கு பேர் வந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து ஒன்லி மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ரிமைனிங் போஸ்டீரியர் டூ ஃபிஃப்டி இருக்கும்ல அந்த மெச்சூர் ப்ரொக்ளாடிட்ல இருக்கக்கூடிய டூ ஃபிஃப்டியில் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்குமா எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள் இதில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ 
இங்க நடக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான process நமக்கு கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்குறாங்க அதாவது டிடாச்சிங் ஆர் ஷெட்டிங் ஆஃப் கிராவிட் ப்ரோக்ளாடிட் அந்த ஃபர்டிலைஸ்ட் எக்கோட ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்ஸும் ஷெட் ஆகி அது ரிமூவல் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் அப்போலைசிஸ் அப்போலைசிஸ்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் ஸ்டேப் ஃபார்மில் அந்த அப்போலைசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து லாஸ்ட் கிராவிட் ப்ரோக்ளாடிடில் மட்டும் நடந்துட்டுருக்குது ரிமூவல் ஆர் ஷெட்டிங் ஆஃப் கிராவிட் ப்ரோக்ளாடிட் இஸ் கால்டு அஸ் அப்போலைசிஸ் ஓகேங்க இன்றைக்கி வந்து டேப் ஃபார்மோட ஸ்ட்ரக்சர் ஹேபிட் ஹேபிட்டட் பார்த்துருக்கோம் இதில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதோட லைஃப் சைக்கிள் நம்ம பார்த்துருவோம் மெயினாக வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கானிசம் இன்வெர்டிப்ரேட் அண்ட் வெர்டிப்ரேட்டில் யூனிட் ஒனில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி தான் ரொம்ப மெயினு ஸ்ட்ரக்சரை இன்னொரு தடவை நல்லா ரீகால் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ ம